ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ ഷേക്ക് കുടിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് മുട്ടപ്പ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും അല്ലാത്തവർ ഭാഗത്തൊന്നും ഞാൻ ഇതങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പേരറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിന് മുട്ടപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ പേരായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇത് ഷേക്ക് ആക്കിയാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിക്ക് കുടിക്കില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുട്ടപ്പായത്തിൻ്റെ മരം ഇപ്പം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ ഒരു കായ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മുട്ടപ്പായത്തിൻ്റെ കായ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ മൂപ്പത്തി അപ്പം പഴുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ഇത് പഴുത്ത് വീഴുമ്പോൾ ആകെ ചെത്തറി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പെത്തുന്ന സമയത്ത് പറിച്ചെടുത്ത് പഴുപ്പിക്കാറാണ് മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് സുലഭമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേരറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഇതേ പഴുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഴുത്ത് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ തോന്നി ഇതൊന്ന് ഷേക്ക് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒരെണ്ണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴുത്ത് വീണാണ് കേട്ടോ പഴുത്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടാണ് അത് വീഴുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പൊടി പൊടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാവണം ഇതിന് മുട്ടപ്പഴം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവില്ലാന്ന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അവരിത് ഷേക്ക് അടിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചുരണ്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതോടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും നല്ല നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഫ്രൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിൻ്റെ വലിയ സൈസൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിങ്ങനെ പഴുപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം അത്രയും നൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ കുരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ വേണം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പ് പാലൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏലക്ക ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല ഏലക്കതിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതുപോലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏലക്ക ചേർക്കാനാണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല തിക്കാവുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഷേക്ക് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിക്ക് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് കളറിലുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമുള്ളത് ഷേക്ക് അടിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുന്നവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ